அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தீபாவளிக்கு என்னோடய படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ கடைசியாக தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆனது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பேக் ஸோ ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நடுவில் கோவிட் அது இதுன்னு மாட்டிக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் படம் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ரவி சாருக்கு நான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த கதை ஆக்சுவலாக நானும் அவரும் வந்து படம் பண்ணலான்னு நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒன்றும் சரியாக அமையல ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் போய் நேரேட் பண்ணேன் ஸோ அவர் உடனே ஓகேன்னு சொன்னார் அன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து அவரோட டப்பிங் முடிஞ்சு டப்பிங் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அவரோட ஃபுல் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் வெறும் ஒரு ஆக்டராக மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி ஐ மீன் க்ரியேட்டிவாகவும் அவருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தோணுது எப்படி ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் என்ன இன்வால்மெண்ட்டோட எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் சின் மீடியா சுந்தர் சார் வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு யங் ப்ரொடியூசர் ஒரு டைனமிக்கான ப்ரொடியூசர் அவர் ஒரு விஷயத்தை நம்பிட்டார்னா அதில் வந்து இறங்கி அதை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் அந்த டெட்டர்மினேஷன் இது பண்ணி ஆகணும் அது அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய வேணும் ஸ்க்ரீன் சீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆசை ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி அமையிறது வந்து ரொம்ப ரேர் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் நான் கிடச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் அவரோட பேனரில் இந்த படம் நான் பண்ணது வந்து உங்களே ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட டீம் கிரண் செந்தில் என்ன உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருமே ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இந்த படத்தை கடைசி வரைக்கும் பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுல எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் பிரியங்கா மோகன் விடி விகணேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அது வந்து நாங்கள் கட் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு ப்ளூ பர்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவள் வந்து அவ்வளோ க்யூட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நிறையா ஸோ வந்து அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு வைப் உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க வந்தாலே ஜாலியாக இருக்கும் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கூட கேட்டு கேட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக அந்த படத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் பூமிகா மேம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் அக்செப்டிங் திஸ் திஸ் கேரக்டர் நான் பாம்பேயில் போய் கதை சொன்னோம் ஸோ கேட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஐ மீன் ப்ரமோஷன் வரைக்கும் பாம்பேலேருந்து வந்து எங்களுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா இந்த படத்தை ரொம்ப நம்புகிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கேரக்டர் இந்த இந்த ப்ரெஷ் மீன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஐ ஹேட் அ நைஸ் டைம் இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் திஸ் ஃபிலம் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த இந்த டீமோட அந்த வைஃப் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுலாம் சொன்னாங்க ஸோ அவங்களும் அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ லேங்குவேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல் டைலாக்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி அதே சமயம் அந்த ஸ்கிரிப்டோட மூடு அவங்க ரவி சார்கிட்ட அவரோட காம்பினேஷன்ஸ் நிறைய சீன்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க வந்து உண்மையிலே ஒரு அக்கா எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது நமக்கு ஒரு இருக்கும் அக்கா இல்லாதவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அக்கா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ரவி சாருக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அதுக்கப்புறம் விடிவி கணேஷ் சார் எப்படி வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் என்டர்டைன் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி படத்துலேயும் பயங்கரமாக ஒரு டென் டைம்ஸ் என்டர்டைன் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஹியூமராக அவர் பண்ணுவார் அவர் டைலாக் டெலிவரி ஹியூமராக இருக்கும் அவர் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் புதுசாக இருக்கும் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் எமோஷ்னலாகவும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவர் நான் வந்து அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அந்த படத்தில் ஒரு சீன் வந்து அவர் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சீனு அதில் நாங்கள் ஸ்பாட்லேயே வந்து எல்லாருமே கிளாப் பண்ணுவோம் அந்த சீனு ஸோ அதில் வந்து எமோஷ்னலாகவும் அவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து அதை வெறும் ஒரு ஒரு காமெடியனாக 
வந்து எல்லா படத்துலேயும் ஃபைட்டு இருக்கும் அப்போ தூக்கிடுவோம் எடிட்டிங்கில் இந்த படத்தில் எக்ஸ்ட்ராலாம் வச்சுருக்கோம் ஃபைட்டெல்லாம் ரிப்பீட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சில இடங்களில் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த கதைக்கும் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் வந்து ரவி சாரும் அவ்வளோ ரொம்ப க்ளோஸ் ஆக்சுவலாக முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாமே சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து பண்ணிட்டாங்க ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ சார் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் சார் கண்டிப்பாக அப்புறம் என்னோடய எடிட்டர் ஆஷிஷ் சொன்ன மாதிரி நாலு மணி நேரம் சொன்னார் அவ்வளோ இல்லைப்பா மூணு இருபது மூணு நாற்பது தான் இருந்துச்சு அது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இருந்துச்சு ஆஷிஷ் என்ன ஸ்பெஷல்னால் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் எனக்கு ரொம்ப முன்னாடியே தெரியும் வந்து ஸ்பாட்லலாம் உடனே உடனே ஒரு படம் முடிஞ்ச ஃபீலே வந்துடும் அன்றைக்கி ஷூட் முடித்த உடனே அந்த சீன் உடனே எடிட் பண்ணி காமிச்சிடுவார் ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணி முடித்தா அன்றைக்கி அந்த ஷார்ட் அந்த சாங் முடிகிற அன்றைக்கே அந்த சாங்கை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் எல்லோரும் நம்ம கிளம்புவோம் அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எடிட்ரு ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பண்ணக்கூடிய எடிட்ரு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குற ஒரு எடிட்ரு ஸோ வந்து எங்களுக்குள்ளே நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் பட் ஸ்டில் அவரோட அவுட்புட் நல்லா வரணுங்கிறதுல ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருப்பார் அவர் ஸோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி விவேக் டிஓபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சினிமோட்டோகிராஃபர் அவரோட படங்கள்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் நானும் அவரும் நிறைய பேசியிருக்கோம் முன்னாடி பண்ணலான்ட்டு ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு அமைஞ்சிது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கூலான பர்சன் அவரோட டீமும் சரி அவரும் சரி அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் அந்த ஊட்டி வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம சினிமாவில் பார்த்து ஐ மீன் த்ரில்லரில் பார்த்துருப்போம் இல்லை ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமில் பார்த்துருப்போம் ஒரு டார்க்காக பார்த்துருப்போம் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஊட்டி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு தோணுச்சு எனக்கு பிக் ஸ்க்ரீனில் ஸோ இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஊட்டியை அது எல்லாருமே அவ்வளோ சில்லாக அவ்வளோ அழகாக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க படத்தில் ஸோ அது வந்து விவேக் தான் பண்ணார் அவரோட ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து சார் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ரவி சார் தான் சொன்னார் அவர் ஆல்ரெடி நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ராவ் ரமேஷ் சார் அவர் வரல இன்னைக்கு அவர் வந்து தெலுங்கில் பெரிய ஆக்டர் அவர் ஸோ அவர் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் வேணும் ஏன்னா ஒரு லென்த்தியான ஒரு முக்கியமான கேரக்டருங்கிறப்போ ரவி சார் தான் சொன்னார் நீங்கள் ஒரு போய் பாருங்க அப்படின்ட்டு போய் பார்த்தோம் அவருக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும் தமிழ் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாரு ஸோ அது வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ் அவரோட வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவர் டப் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்துக்கு ஸோ அதே மாதிரி சரண்யா மேடம் உங்களுக்கே தெரியும் என்னோடய எல்லா படத்துலேயும் ரொம்ப சீரியஸான இன்னசென்ட்டான அம்மாவாக அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லாம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சீதா மேடம் இருக்காங்க அச்சூ சார் இருக்கார் அப்புறம் ஃபுல் டீம் இருக்காங்க இதில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் ஆர் டேரக்டர் கிஷோர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு யங் ஆர் டேரக்டர் நிறைய ஐடியாஸோட வருவார் எப்பயுமே வந்து ஸோ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு டெட்லைன் கொடுத்தா அதுக்குள்ள அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்துக்கு ஸோ இப்படி ஆல் டு குத்தர் ஒரு ஒரு கிளீன் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் படம் அது ஃபஸ்ட் டைமாக சென்சாரில் இந்த படத்துக்கு ஒரு கட் கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக க்ளீன் யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு இல்லை அட்லீஸ்ட்டு யூ கொடுத்தா கூட ஏதாவது ஒரு டைலாக்லாம் மீட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏதாவது இந்த படத்தில் அது கூட கிடையாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பாஸ்கண்ட் பாஸ்கரன் ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் இந்த ரெண்டையும் இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு அப்டேட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நினச்சி தான் நான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோடு பார்க்குற ஒரு ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் அதில் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆக்சுவலாக ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க நடிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு கூட ஸ்கிரிப்டில் வேல்யூ இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஹாரிஸ் சார் வந்து இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் அவ்வளோ டைம் எடுத்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நிறைய கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணி அவருடைய பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு
ஆமாம் சீதா மேடம் வந்து ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் ரீஎன்ட்ரி என்னோட படத்தில் இது வரைக்கும் அவங்க நடிச்சதில்ல ஃபஸ்ட் டைமாக நடிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி ரவி சாரோட நடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப சின்ன வயசில் தான் ரவி சாரோட நடிச்சிருக்காங்க ரவி சார் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் ஸோ வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்களை பற்றி சொல்ல வேணாம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எனக்கு எடிட்டிங்கில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது என்ன ஸ்மார்ட்டில் என்னால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியல அந்த சின்ன மானிட்டரில் ஓவராலாக டைலாக் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம ஓகேன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் எடிட்டிங்கில் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் மியூசிக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுது ஸோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க வீட்டிவி கணேஷ் வீட்டிவி இல்லை இல்லை வீட்டிவி கணேஷர் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து அவரை வந்து ஒரு காமெடினாக இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் ஒரு 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 சீரியஸான சீனில் ஒரு எமோஷ்னலான சீனில் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருக்கேன் அவர் பண்ணியிருக்கார் அது வந்து உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த படத்தில் இல்லை நான் அதெல்லாம் இல்லை நான் கிளாப் பண்ணேன் ரொம்ப சந்தோஷமாகி நான் கிளாப் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த சீன் அது தேவைப்பட்டுச்சு அதை கரெக்டாக உள்வாங்கி ரொம்ப லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அவருடைய ப்ளஸ்ஸே அதான் ரொம்ப லைவாக இருப்பார் அவர் ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா எனக்கு அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவரை ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து அவருக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசையாக இருந்துச்சு அவர் ஹாரி சார் மாதிரி ஒரு 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 பெரிய மியூசிக் டைரக்டரோட ஒரு ஸ்டேஜில் ஷேர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அப்கமிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கக்னேஷன் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதை அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஸோ அதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஆமாம் அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து என்ன எப்படி பண்ணுறாரு ஏன் பண்ணுறாரு பின்னாடி அந்த ஃபேமிலி எப்படி ரியலைஸ் ஆகிறாங்க அது அந்த விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே ஃபன்னாக தான் இருக்கும் ஆ சொல்லு தெரியல அவங்க பார்த்த ஒரு சிஸ்டர் ஃபீலிங் வருது எல்லாருக்கும் ஸோ வந்து அது ஒரு காரணம் ஆமாம் இல்லை இல்லை அவருக்கு வரும் கண்டிப்பாக அவரே சொல்லிட்டாரு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் சிஸ்டர் ஃபீலிங் வருது இல்லை அவங்க வந்து சாரி நான் ஒருத்தரை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த படத்தோட டிஓபி விவே ஆக்சுவலி ஒரு டிஓபினா அவங்க தான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க்கு ஏன்னா மார்னிங் நைன் டு சிக்ஸ் கால் ஷீட் போட்டாங்க எயிட் ஓ கிளாக்லாம் அங்கேருந்து லைட்டிங் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு போகிற ஒரே டீம் அந்த டிஓபி டீம் ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் அதில் இவர் வந்து ரொம்ப ஜெல் ஆகிட்டார் அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி அங்கே காட்ட முடியும் ஏன்னா அவர் விஷுவலாக திங்க் பண்ணுறது இங்கே இவர் தான் எடுக்கணும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் இவர் நல்ல கோஆப்ரேட் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ மேடம்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேசுவார் எங்ககிட்ட தமிழ் ராவ்கிட்ட தெலுங்கு எல்லா லாங்குவேஜும் வேறு பேசுகிறாரு அதில் அவர் கிரேட் ஒர்க்கு அது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதுதான் நல்லா வேறு எடுத்திருக்கார் விஷயம்லாம் ஏன்னா அவரோட குரு அந்த மாதிரி அது ஏற்ற வேலையை இவரும் காமிச்சிருக்கார் அப்புறம் இந்த படத்தோட கோரியோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க சாண்டி மாஸ்டர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மக்கா மிஷி சாங் வந்து ஸோ இந்த 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 சாங் கேட்டோடனே இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இந்த பாட்டை அவர் தான் பண்ணோம் டிசைட் பண்ணோம் ஸோ வந்து அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு நிறைய ரீல்ஸ்லலாம் இன்றைக்கி பயங்கர ஃபேமஸாக ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு சரி சார் கேட்கல தமிழ் கலந்த வரிகளா இருக்கே இங்கிலீஷ் தமிழ் கலந்து தான் இருக்கு பாட்டில் ஆமாம் இல்ல பண்ணலாம் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல பண்ணலாம் என்னோட என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவரு அவரோட ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணிருக்கேன் நான் ஸோ கண்டிப்பா நடக்கும் ஃபியூச்சர்ல தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்